Hi, hello. In this video, we will talk about BA English, first year, second semester, la subject American Literature. So, this is the So, one of the poem, Passage to India. So, in the poem, we explanation talk about video. La so, na in the poem, I introduction to conclusion. I will a proper essay. Uh, so first epim pol namba introduction pathinga introduction part la epime na author oda introduction da kudupen passage to india write panad yaar nu kettinga na walt whitman so avara pathina introduction namba first paapom walt whitman was an american poet essayist journalist His works, A Leaves of Grass, the first published in 1855, is a landmark in the history of American literature. He was born in May 31, 1819, New York, died in March 26, 1892, at the age of 72 in New Jersey. His awards and honors, Hall of Fame for Great Americans in 1930, notable works, Calamus, Democratic Visitors, Drum Tapes and more. Okay, now we will talk about the introduction. Walt Whitman is an American poet, essayist, and journalist. So, he is an occupation. So, he is a work, Leaves of Grass, and he is a famous work. He is a first published work in 1855. So, he is a work that is a best hour, a famous hour in the history of American literature. American literature in the world, particular if you read in the first published work on the Romba famous Abdin Soldranga. If you New York, eighteen nineteen, May thirty one, and died Pathina, the age of seventy two, March twenty six, eighteen ninety two, New Jersey. So, if you have a honor, you can get award in the Hall of Fame for Great Americans award in 1930. If you have a notable work, you can get a moon work. So, Calamus, Democratic Vistas, Drum Tapes, and Moon Work. So, this is the words you have to search for in Wikipedia. So, you can search for your works. So, you can get easy memory. And uh, this is the introduction, introduction part. Like, epime is the uh, end of poem, or uh, drama, or whatever um, essay. Or whatever it is, sorry. And the poem, or uh, author, how many introduction? One the first day, like this. So next one the topic, I am going to talk about the poem. The poem, I have to tell you about it. Or just to make a poem. Passage to India by Walt Whitman describes an imaginary journey that a speaker wants to take into fabled India. Whitman's 1870 collection of poems including not only Passage to India but uh, many Civil War poems. Okay, Passage to India is one of the things that we have to say is that we have to say that the author Walt Whitman is a carpet, our imagination, our kind of look at our imagination, our inner path, our inner wishing, our inner way, our imaginary journey, our poem, India color, our wishing, 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 our wishing. Fabled India abdina in India ala nariye vidhamana myth and nariye kattika degalala irukku namakku theriyum adha mari nariye vishayangal pathi namakku namba India pathi namakku nariye solli irpaar indha work la poem neenga padichinga poem la vandu rombave detailed explanation irukum na just essay indradnal ellame short panni na ungalku idhe essay la ellame short panni da irukum ena romba detail la anjina idhu one of the romba big poem solla illa total ave vandu इधर वंदे टोटल अभी नारीय सेक्शंस रखे पाते हैं ना नाइन सेक्शंस रखे बट इवलो तो वो वो सेक्शन है वो वर्सिल सेक्शंस वंदे स्मॉल स्मॉल आर कों वर्सिल तो रोंबो वे बिग आर कों सो टोटल अभी इन द पोयम पाते हैं ना रोंबो पेरीय पोयम इन्द्र नाले सो इधर वंदे पोयम आई एक्सप्लेन पाना मुड़िया म so, if you want to learn this essay, it will be easy to learn this essay. So, you can see this essay in the same way. So, you can add this essay in the same way. So, you can add this essay in the same way. So, you can add this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can upload this essay in the same way. So, you can add this essay in the same way. 
ஓகே எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து இவர் நிறைய போயம்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அதில் ஒன் ஆஃப் த போயம் தான் பேசேஜ் டு இந்தியா அதுவும் அதில் ஒரு போயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது கூடவே நிறைய சிவில் வார் போயம்ஸும் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம செக்ஷன் ஒன் பார்ப்போம் செக்ஷன் ஒனில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் இது எல்லாமே அவருடைய ஆன்மா அதாவது எல்லாமே இமேஜினேஷன் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே அவருடைய அவர் சோல் அவருக்கு சொல்கிற மாதிரியும் இவர் சோல் கிட்ட பேசுகிற மாதிரியும் இப்படி தான் ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து போயிட்டுருக்கும் ஏன்னா வேறு யாருமே இல்லை இவராக போகலை நேரில் எல்லாமே இஸ் ஓன் இமேஜினேஷன் அதுக்குள்ளே போய் என்னென்ன விஷயங்களும் பட் பட் எல்லாமே ட்ரூ தான் பட் ட்ரூ பட் அவராக போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் அவர் இமேஜினேஷன்லேயே வந்து அது எல்லாமே ஜேர்னியாக போயிட்டுருக்கு மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க செக்ஷன் ஒன் பாருங்கள் த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த போயம் இஸ் சிங்கிங் ஆஃப் த கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட் ஹி ப்ரைசஸ் த இன்ஜினியர்ஸ் ஃபார் தி ஸ்ட்ராங் எட் லைட் ஒர்க்ஸ் ஹி சேஸ் த ப்ரெசென்ட் ஒண்டர்ஸ் அவுட் டோ த ஏன்ஷியன் ஒண்டர்ஸ் ஹி ப்ரைசஸ் த மைட்டி ரெயில் ரோட்ஸ் த வாய்ஸ் லேட் த்ரூ த சீ அண்ட் த ஸ்விஸ் கேனல் பட் தென் ஹி கிரைஸ் அவுட் அலாங் வித் சோல் அபவுட் த பாஸ்ட் பட் ஹி தென் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் இன் கிரேட் டீட்டெயில் He calls it an abyss of shadows and sleepers, dark and unfathomable. The past has infinite greatness. The present is but an outgrowth of the past. In this section 1 alone, we see multiple poetic devices like free verse, personification and apostrophe. Okay, and the first section of the poem is here. So, in the poem, what do you want to say about the first part? In India, there are great achievements. There are many achievements. There are many achievements. There are many achievements. So, that's not the case. There are many prizes. There are many prizes. There are many prizes. There are many prizes. There are many light boxes. There are many different prizes. So, how do you want to say that? There are many prizes. There are many prizes. நிறையவே ரொம்ப வந்து எல்லாத்துலேயுமே அட்வான்ஸ்டாக வந்து இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இப்போ பார்க்கும்போது நான் அந்த ஆர்கிடெக்சர் எல்லாமே பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ பா கம்பேர் பண்ணுற ப்ரெசென்ட் ப்ரெசென்ட் எப்படி இருக்குன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இப்போ ஏன்ஷியன் டைம்லேயே வந்து நிறைய ஒண்டர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் சூப்பராக வந்து இந்த கட்டிட கடையாக இருக்கட்டும் அந்த ராஜாக்கள் ஆண்ட டைமில் இருந்துவே இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற அந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்போயுமே வியந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை விடவே வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக இருக்கிறது இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அமைச்சிருக்க ரெயில் ரோட்ஸ் அந்த ரோட்ஸை பற்றிலாம் புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒயர்ஸ் லேட் த்ரூ த சி அதாவது கடல் வழியாகவே வந்து ஒயர்லாம் இது பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி வசதிகள் அண்ட் ஸ்விஸ் கேனல் ஸ்விஸ் கேனல்ன்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சீ லெவல் வாட்டர் வே ஈஜிப்டில் இருக்குது ஸோ அப்படியே ஒரு விஷயம் கட்டியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து வியந்து அதோடைய பெருமைகளை வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெருமைகளை சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ப்ரெசென்ட் மட்டுமே புகழாமல் பாஸ்ட்லேயும் வந்து வந்து பாஸ்ட்னால தான் ப்ரெசென்ட்டே உருவாச்சு பாஸ்டில் நிறைய பேர் அவங்க பண்ண சாதனைகள் அவங்க விட்டு சென்ற விஷயங்களை வச்சு தான் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் எவ்வளோ சூப்பராக அவங்களால பண்ண முடியுதுன்ற மாதிரி அவர் ப்ரெசென்ட்டையும் வந்து விட்டு கொடுக்கல பாஸ்ட்டையும் விட்டு கொடுக்கல ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவலாக வந்து எல்லாத்துமே புகழ்ந்து தான் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த போயம் லைன்ஸில் நிறைய ஃப்ரீ வேர்ஸ் பர்சனிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்பாஸ்டஃபி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பொயிட்டிக் டிவைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் போயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஓகே செக்ஷன் டூ பாருங்கள் செக்ஷன் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ஸ்பீக்கர் தென் டேல்ஸ் த சோல் டு த ட்ராவல் டு இந்தியா டு எக்ஸ்பிளைன் த மித் அண்ட் ஃபேபிள் சரௌண்டிங் இட் Uh, the myth says that he welcomes this um sorry the speaker says that he welcomes these myths and fables the same way he welcomes the proud truth of the world and facts of modern science he describes them as beams of light as and lucent dreams he uses some imagery to describe the temples and towers we see before as fair temples with the rising sun behind pouring its rays of lights making it a dazzling sight we see red and gold towers he says these fables are made immortal by the mortal humans a dream okay so idhila pathina speaker ena solrar appadina avaroda aanma kitta avaroda soul kitta indha mari india ku travel pannu appo dhaan anga irukka vishayangal avada avaroda imaginary lay poittirukkaru poi paakkarar indiyala enna la irukku so speaker ipo ena solrar appadina 
ஸோ அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வர வைக்கிறார் என்ன சொல்கிறது இது அதுன்னு எதுவுமே வந்து அவர் ஒதுக்கல எல்லாத்தையுமே ஹி வெல்கம்ஸ் அங்கே இருக்கிற கட்டுக்கதைகளாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற அந்த உண்மை அந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கிற அந்த வேர்ல்டை சுற்றி இருக்க உண்மையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே ஹி வெல்கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து எந்த அளவுக்கு மித் ஃபேபிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தெர் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் இன் மாடர்ன் சயின்ஸில் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஃபேக்ட் ஆஃப் மாடர்ன் சயின்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இப்போ எதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோயில்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா நிறைய பெரிய பெரிய கோயில்கள்லாம் சொன்ன இல்லையா அப்போ கட்டின கோயில்கள்லாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கிறது காரணம் என்னன்றது யாருக்குமே வந்து அந்தளவுக்கு தே டோன் நோ தட் அபவுட் பர்டிகுலர் டீட்டெயில் ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அது மாதிரி அங்கே இருக்கிற டெம்பிள்ஸ் டவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வந்து ரொம்ப வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி அதை பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ அங்கே இருக்க டெம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக அதோடைய கட்டிடக்கலை எல்லாம் அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குன்றது எல்லாமே பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வந்து புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ கோயில் எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னா அந்த சூரிய வெளிச்சம் அந்த கோயில் பின்னால் படும்போது அது ஒரு பிரகாசமாக ஒரு ஒலி எ ஒலி வந்து அந்த சுற்றி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு டேஸ்லிங்கான ஒரு சைட் உருவாகும் இல்லையா நிறைய மூவிஸில் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதை சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டவர் அந்த கோபுரங்கள் இருக்குது இல்லையா அது எந்தெந்த கலரில் இருக்குன்றத சொல்கிறாரு ரெட் கலர் கோல்டு கலர்னு ரெண்டு கலரில் இருக்குன்றதை சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி கட்டுக்கதைகள் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஹியூமன் கிரியேட் பண்ண ஒரு இம்மார்ட்டலான ஒரு விஷயம் அழிக்கவே முடியாது இல்லையா இதெல்லாம் ஸோ அப்படி ஒரு விஷயன்றத சொல்கிறாங்க ஓகே நவ் செக்ஷன் டூவே தான் வந்து நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் பட் இங்கே பேஜ் டேர்ன் பண்ணனால செக்ஷன் டூ மறுபடியும் போட்டிருக்கோம் ஓகே த ஸ்பீக்கர் ஆஸ் த சோல் டிட் நாட் சி த்ரூ காட்ஸ் பர்போஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் த இயர்த் எக்ஸிஸ்ட் டு பி ஸ்பேனட் கனெக்டட் பை நெட்ஒர்க்ஸ் பீப்புள் ஆர் மீன் டு பி பிகம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜஸ் மீன் டு பி டைவர்ஸ் த ஓஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் டு பி கிராஸ்ட் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் டு பி ஓவர் கம் and all this is already seen in india a land of unified diversity the speaker starts new worship to all the voyagers explorers engineers and machinists they do just trade and transport but connect for the sake of the souls ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் டூவோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ இந்த உலகம் வந்து எதனால் எந்த பர்பஸ்க்காக உருவாச்சு அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது நம்ம கடவுள் வந்து நமக்கு சொல்கிற வரைக்கும் நமக்கு அதை பற்றின பர்பஸ் என்னன்றதே நமக்கு தெரியாது பட் இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா நிறைய ஸ்பேனட் பறந்து விரிஞ்ச ஒரு இடமா இருக்குது நிறைய நெட்ஒர்க்ஸ் நிறைய பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆகிட்டாங்க நிறைய டைவர்ஸ் பல விதமாக மேரேஜஸ் நிறைய விதமாக நிறைய மேரேஜஸ் நடக்குது அண்ட் ஓஷன்ஸ் எல்லாம் கடல்லாம் தாண்டி போகிறாங்க இப்போ போனதுனால நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க நிறைய டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் ரொம்பவே கிட்டக்க வர ஆரம்பிச்சுது எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ இப்போ இந்தியாவே இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் யூனிஃபைட் டைவர்சிட்டி எல்லா கல்ச்சர் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு இடமா வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்பீக்கர் வந்து இப்போ ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் நியூ வர்ஷிப் ஒரு புதிய வழிபாடு இப்போ இதெல்லாம் பண்ண வாயேஜஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க மிஷினிஸ்ட் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நியூ வர்ஷிப் பண்ணுறார் புதிய வழிபாடு பண்ணுறாரு ஸோ இவங்க தே ஜஸ்ட் டூ என்ன பண்ணாங்க தே ட்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் பண்ணலை இந்த மாதிரி வேலைகள் மட்டும் பண்ணலை அவங்க எல்லாருடைய சோல்ஸையுமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து அங்கே போய் அவங்ககிட்ட இருக்க நிறைய விஷயங்கள் இவங்க இவங்க கற்றுக்கிட்டு அங்கே இருக்க பீப்புள்ஸை மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய சோல்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா த ஸ்பீக்கர் சீஸ் டூ டேப்லெட்ஸ் டூ பெயிண்டிங்ஸ் இன் விச் இஸ் சீஸ் டூ மாடர்ன் கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அகெயின் தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் த சோல் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஸ் அஸ்விஸ் கேனல் நியூலி ஓப்பன்ட் வித் ஸ்டீம் ஷிப்ஸ் பேசிங் த்ரூ இட் லெட் பை எம்ப்ரெஸ் ஜின் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆத்தர் என்ன பார்க்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இமேஜினே ஜேர்னியில் ஒரு ரெண்டு டேப்லெட்ஸ் அதாவது ரெண்டு பெயிண்டிங்கை வந்து பார்க்குறாரு ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் இப்போ டூ கிரேட் மாடர்ன் கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னா அது ரெண்டு விஷயந்த
ஸோ இது யார் லீட் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ப்ரஸ் யுஜினி அப்படின்ற ஒரு லேடி தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நெப்போலியன் த்ரீயோட ஒய்ஃப் ஓகேவா இவங்க தான் லாஸ்ட் எம்பரரும் கூட ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீக்கர் வந்து இமேஜின் பண்ணுற அவரே அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரியும் அந்த டாப் ஆஃப் த ஷிப் அந்த சொன்னலையா அந்த ஸ்டீம் ஷிப்புன்னு அதில் டாப் ஆஃப் த இதில் இருக்க நிற்கிற மாதிரியும் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு அது மேலே நின்றுட்டு லேண்ட்ஸ்கேப் ஸ்கை சேண்டு எல்லாமே அங்கே இருக்க செய்கிற ஒர்க் மேன் மிஷின்ஸ் எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனில் சொல்கிறாரு அண்ட் செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிக்சர்ஸை வந்து பார்க்குறாரு ஸோ என்ன மாதிரி பிக்சர்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் வாஸ் பிலாங் அது எல்லாமே சோல் அவருடைய சோல் மூலிமா பார்க்குற விஷயங்கள் தான் ஒரு ஆன்மா அவருக்கு காட்டுற விஷயங்கள்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஹி சீஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரயில் ரோட் நிறைய ரயில் ரோட்ஸ் பார்க்குறாரு பிரேக்கிங் எவ்ரி பேரியர் இப்போ நம்ம போகிறதுக்கு தடையாக இருக்க நிறைய இடத்துங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரயில் ரோட்ஸ் அமைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு ஸோ ட்ரெயின்ன்ற ஒரு விஷயம் நிறைய பிளேஸ்க்கு நம்மளை வந்து போகவே முடியாதுன்ற இடத்துக்கும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கட்டியிருக்கிறத நினச்சி இவர் அதை பற்றி பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்காரு நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நிறைய லேண்ட் இருக்குது நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது பட் இந்த மாதிரி ரயில் ரோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்ததுனால ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாகவும் ரொம்ப கனெக்டடாகவும் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பண்ணதுனால அது ரோடு எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சி இது ரெண்டுத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரோட்ஸ் நிறைய வந்துடுச்சு அண்ட் இது வந்து ரோட்ஸ் எதுக்கு போகிறதா யூரோப்புக்கும் ஏஷியாவுக்கும் வந்து போகிற மாதிரி வழிகள் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரோட்ஸ் ரயில் ரோட்ஸ் வந்துடுச்சுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஜினோவா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஜினோவா இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் இன் இட்டாலி இட்ஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் கால் ஜினோயிஸ் த ஜினோ இஸ் ட்ரீம் ஆஃப் கனெக்டிங் பிளேஸ் அக்ராஸ் சி அண்ட் நவ் இட் ஹாஸ் பிகம் அ ரியாலிட்டி ஸோ ஜினோவான்றது ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸில் நிறைய அதான் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் அங்கே இருக்குது இட்டாலியில் ஸோ அங்கே இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ஜினோயிஸ் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ இவங்களுடைய என்ன ட்ரீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளேஸும் ஒன்றா ஆகணும் கனெக்ட் பண்ணணும் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் வரணுன்ற மாதிரி அக்ராஸ் சி கடல் தாண்டி இருக்க எல்லா விஷயமும் பார்க்கணுன்ற மாதிரி நினச்சாங்க அது இப்போ இப்போ இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜி இந்த இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னாலே எல்லாமே ரியாலிட்டியில் வந்துடுச்சு எல்லாமே எல்லாராலையும் போக முடியும் எல்லா இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியாவில் ஜஸ்ட் காட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ விஷயங்கள் மாறிடுச்சு எவ்வளோ நிறைய மா மாற்றங்கள் இருக்குன்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே சொல்லிகிட்ருக்காரு செக்ஷன் ஃபோர் பாருங்கள் த ஜேர்னி இஸ் நாட் ஈஸி கேப்டன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் சேலர்ஸ் டை ஓவர் த ஜேர்னி தீஸ் டேத் ரெயின் ஓவர் த மூட் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் லைக் த கிளவுட்ஸ் விச் இஸ் ஸ்ப்ரேட் அபோ இன் த ஸ்கை பட் லைக் த ரிவர்லெட்ஸ் விச் சிங் டவுன் ஒன்லி டு ரைஸ் அகெயின் த்ரௌட் ஹிஸ்ட்ரி த பிளான்ஸ் த வாயேஜஸ் எக்ஸ்பிடிஷன்ஸ் ஆர் மேட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் பை த ப்ராசஸ் தட் லேண்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் நேஷன்ஸ் ஆர் பார்ன் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அமெரிக்கா இஸ் கிவன் இயர் எ லேண்ட் ஃபவுண்ட் பை கொலம்பஸ் ஆன் சச் அன் எக்ஸ்பிடிஷன் சச் எக்ஸ்பிடிஷன் பஸ்ட் மித் அண்ட் ஃபைன்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் லைக் த எர்த் இஸ் ரவுண்ட் அண்ட் நாட் ஹெமிஸ்ஃபெரிக்கல் ஓகே ஸோ இது இந்த பாட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய விதமான பயணங்கள் மேற்கொண்டு இருக்காங்க அந்த டைமில் ஏன்ஷியன் டைமில் அவங்களா பண்ண விஷயங்கள் தான் இப்போ ப்ரெசென்டில் நம்ம அனுபவிச்சிருக்க நிறைய விஷயங்கள் ஸோ அவங்க விட்டு போன விஷயம் தான் இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ எல்லாமே பாஸ்ட்டை பற்றி அவ்வளோ சூப்பராக வந்து அவர் புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்போ இருந்த கேப்டன்ஸும் சரி செயலர்ஸும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ணி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வாயேஜஸ் நிறைய பிளான் த்ரோட் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே அவங்களுடைய வரலாறே எப்படி இருக்குன்னா இது மாதிரி அவங்க பண்ண பிளான்ஸ் வாயேஜ் லாங் ஜேர்னி எக்ஸ்பெக்டேஷன் பயணங்கள் திரும்ப திரும்ப அவங்க பண்ண விஷயங்கள் அதனால் என்ன நமக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய புது விதமான இடங்கள்லாம் கண் லேண்டெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க நிறைய நேஷன்ஸ்லாம் உருவாச்சு ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா அமெரிக்கா அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது வந்து கொலம்பஸ
அதோட செக்ஷன் ஃபைவ் பாருங்கள் செக்ஷன் ஃபைவ்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ஸ்பீக்கர் நவு ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் த இயர் தி கார்ஸ் இட் அ வேஸ்ட் ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கவர்ட் வித் பவர் அண்ட் பியூட்டி இ தென் கோஸ் ஆன் டு த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஆல் த இயர் கவர்ஸ் அண்ட் லைக் ட்ரீஸ் மவுண்டெயின்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஹி சேஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் வித் சம் அன்னோன் இன்டென்ஷன் அண்ட் த ஸ்பீக்கர்ஸ் தாட் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த இயர்த் நவ் ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் செக்ஷன் ஃபைவ்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவர் இடத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு அதாவது இடத்துன்றது ஃபுல்லாக ச எப்படி சரௌண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டால் சரௌண்ட் ஆகிருக்கு என்னென்னா ஒன்று பவர் ஒன்று பியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் கவர் ஆகிருக்கு நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறாரு இங்கே இருக்க ட்ரீஸ் மவுண்டெயின்ஸ் இங்கே இருக்க வாட்டர்ஸ் இதெல்லாமே பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு சம் அன்னோன் இன்டென்ஷன் அதாவது அறியப்படாத நோக்கம் நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது இது ஏன் இங்கே உருவாச்சு இது ஏன் இந்த இடத்துல இருக்குது இது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது மழை ஏன் இங்கே இருக்குது ஏன் நம்ம பொருள் இல்லை அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி நிறைய அன்னோன் இன்டென்ஷனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் இந்த இடத்துல பர்டிகுலராக இது ஏன் இங்கே இருக்கணும் இனிமேல் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு இல்லை ஸோ இப்போ இடத்தையும் தாண்டி வந்து வெளியே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நம்மளோட ஆத்தர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அவர் யோசிக்கிறாருன்றதெல்லாம் பார்ப்போம் ஹி ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் ஆடம் அண்ட் ஈவ் அண்ட் தே டிசென்டன்ஸ் அண்ட் ஆஃப் கொஷினிங் ஃபீவரிஷ் ஆர்ஸ் வாட் இஸ் ஆல் திஸ் கொஷினிங் ஃபார் யூ அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் சோல்ஸ் அண்ட் வேர் ஆர் யூ டேக்கிங் அஸ் யூ மார்க்கிங் லைஃப் த ஸ்பீக்கர் ஆஸ்க் அண்ட் தி எர்த் இஸ் டிஸ்கிரைப் அஸ் கோல்ட் வித்வுட் அஃபெக்ஷன் ஆஸ் இட் டஸ் நாட் ஆன்சர் த கொஷின் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் Yet the intent of human remains the speaker says to the soul and when is everything is connecting when the inventors engineers and captains all complete their journeys there will be descend the poet the son of god he will join everything nature and man both so that no soul shall ever be feverish all their curiosities and soother and their questions answer so okay adavadhu ulagum modha modha aarambichappa adavadhu yaarume illa illaya மனுஷங்களே கிடையாது அதாவது ஆடம் அண்ட் ஈவ் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்றது தெரியும் அவங்க வழியாக வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே அப்படின்றது நம்ம அவங்களோட டிசன்டன்ஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அப்போ அப்போ வந்து நமக்குள்ளே நிறைய பயங்கள் நிறைய வந்து பதட்டங்கள் ஷிவரிங் அதாவது நான் யாருமே சுற்றி யாருமே எதுவுமே இல்லை ஏன் இது மாதிரி எங்களை படைச்சிங்க ஏன் வந்து எங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க எங்களை ஏன் இப்படி யூ ஆர் மார்க்கிங் அவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விதமான கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு இந்த எந்த கொஷனுக்குமே வந்து ஒரு பூமியால் ஒரு இடத்துல நின்று நம்ம கற்றும் போது அதால் நம்ம பதில் சொல்ல முடியல ஒரு அஃபெக்ஷனே இல்லாத ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலங்கள் போக போக நிறைய பேர் வந்தாங்க இன்வென்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் கேப்டன்ஸ் ஆகி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை கா கண்டுபிடிச்சி நிறைய ஜேர்னி மேற்கொண்டு நான் எல்லாரையுமே கனெக்ட் பண்ணாங்க உலகத்தையும் வந்து நிறைய பீப்புள்ஸாலையும் நிறைய புது விதமான விஷயங்களையும் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்களையா இப்போ ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு சமாதானம் கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் கொஷின்ஸுக்கு வந்து ஆன்சரும் கிடச்சிருச்சு இடத்துக்கு நம்ம இடத்துக்கிட்ட நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்த இடத்து எல்லாமே வந்து கம்ஃபர்ட்டாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எல்லாமே மாறிடுச்சுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ இது வரைக்கும் வந்து செக்ஷன் ஃபைவில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் மீதி பார்ட்டை பார்ப்போம் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து இந்த எஸ்ஏ ஃபுல்லாகவே பார்த்து முடிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ